Здравствуйте, друзья! На нашем канале уже есть видео, где мы разобрали физиологию от стилхолинового синапса, а также все самые важные клинические корреляции, связанные с ним. Сделайте ревью перед просмотром. И вот сегодня я хотел бы рассказать вам о норадреналиновом синапсе по тому же плану. Кстати, не забудь подписаться и поставить уведомления о выходе новых материалов, чтобы не пропустить интересные концепты. Представитель катехол аминов норадреналин, также известный как норопенефрин, имеет по сути две важнейшие функции. Во-первых, является нейротрансмиттером в головном мозге, играет важную роль в регуляции пробуждения, концентрации внимания, когнитивных функций и реакции на стресс. А во-вторых, он функционирует периферически, как гуморально действующий гормон, выделяется из мозгового вещества надпочечников, а также как синаптический медиатор в симпатоадреналовой системе. В общем, активирует сценарии «Сражайся» или «Беги». Fight or flight. Давайте посмотрим, где на схеме функционально-анатомического строения нашей нервной системы присутствует норадреналиновая передача. Это ЦНС. Место, где вырабатывается норадреналин для обеспечения головного мозга – голубое пятно – локус цирулиус, расположенное в дорзальной части моста. Ну и, конечно же, точка действия симпатики. Постсинаптическая мембрана на окончании постганглионарного волокна с аденергическими синапсами. Давайте посмотрим на путь синтеза норадреналина. Тирозин – это ароматическая аминокислота, которая может пересекать гематоэнцефалический барьер и транспортироваться в нейроны в пресинаптическом окончании, где она служит предшественником для синтеза катехоламинов. Тирозин сначала гидроксилируется до дигидроксифенилаланина, Затем дофа декарбоксилируется декарбоксилазой с образованием дофамина. Дофамин транспортируется в визикулу через визикулярный транспортер моноаминов, ВИМЭТ, где он преобразуется в норадреналин при помощи бета-гидроксилазы дофамина. Фенилаланин – это еще одна аминокислота, которая также может быть использована для синтеза катехоламинов после того, как она превратится в тирозин фенилаланин гидроксилазой. Выделение норадреналина в синаптическую щель из визикул сопряжено с теми же событиями, что и в случае с ацетилхолином. Возбуждающая деполяризационная волна стимулирует потенциала зависимые кальциевые каналы. Они открываются, кальций заходит внутрь пресинаптического окончания, обеспечивает встраивание визикулы норадреналина в пресинаптическую мембрану. Норадреналин выделяется в щель и действует на рецептор. Конечный эффект будет зависеть от органа и типа рецептора, который, собственно, расположен на этих клетках. Есть очень много подтипов адреналиновых рецепторов, но нам нужно знать по сути 5. Альфа-1, альфа-2, бета-1, бета-2 и бета-3. Они и передают информацию в клетку через системы вторичных мессенджеров. Запомнить, где какая, можно очень легко по мнемонике КИС где GQ и назитолфосфатная система, GI – это белок, который ассоциирован с ингибирующей аденилоциклазной системой, ну и GS – белок для бета-рецепторов активирует аденилоциклазу. После действия на рецептор норадреналин может диссоциировать от рецептора и разрушиться до метаболитов ферментами катехол ортометилтрансфераза и моноаминооксидаза. А может путем обратного нейронального захвата через норэпинефриновые транспортеры поступить обратно в пресинаптическую терминаль, дабы быть вновь использованным или опять-таки разрушиться до метаболитов. Кстати, саморегуляция синапса здесь имеет место быть. Через пресинаптические альфа-2 адренорецепторы выделение норадреналина в щель уменьшается, а вот стимуляция пресинаптических бета-2 рецепторов наоборот увеличивает выделение норадреналина в щель. Запомнить это можно по мнемонике, где бета больше, значит адреналин, норадреналин будет выделяться в щель. Теперь рассмотрим препараты, которые действуют на норадреналиновые синапсы. Во-первых, стимуляторы рецепторов, такие как салмитерол, дабутамин, адреналин, фенилэфрин и кланидин. Блокаторы рецепторов – фентоламин, прозазин, миртозапин, атенолол, лабитолол. Непрямые симпатомиметики 
амфетамины, а также эфедрин захватываются норэпинефриновым транспортером, заходят в прессинтическое окончание, дальше через VMAT поступают в визикулу и вытесняют норэпинефрин из визикулы. Когда количество норэпинефрина в прессинапсе достигает критических значений, работа транспортера меняет направление и начинает выделять норэпинефрин в синаптическую щель. И таким образом амфетамины вызывают эффекты увеличенного количества норэпинефрина. К тому же амфетамин ингибирует обратный захват норэпинефрина. Ингибируя обратный нейрональный захват моноаминов, свои эффекты вызывают кокаин, также трициклические антидепрессанты и ингибиторы обратного нейронального захвата серотонина и норадреналина. Симпатолитиком является резерпин. Он ингибирует VMAT и дофамин не загружается в визикулу. Ингибиторы МАО и КОМТ используются в лечении болезни Паркинсона, депрессии и других заболеваний из спектра психиатрии и неврологии. Но там множественный эффект на многие нейротрансмиттеры, так как этими ферментами разрушаются не только норадреналин. Ну а патологиями, которые связаны с нарушением катахоламиновой передачи в синапсе, являются болезнь Альцгеймера, при которой на фоне атрофии головного мозга при большей степени коры также разрушаются и клетки голового пятна. Болезнь Паркинсона, опять же проблемы с голубым пятном помимо дегенерации нейронов черной субстанции. Она, конечно же, обладает большим импакт-фактором на развитие заболевания, но все же про локус церулюс тоже нужно знать. Хотелось бы заострить внимание на синдроме дефицита внимания и гиперактивности, которая развивается у детей. Характеризуется нарушениями оперативной памяти и поведенческой сферы, невнимательностью, импульсивностью и гиперактивностью. Так вот, предполагаемые механизмы развития данного расстройства включают в себя дисбаланс в дофаминергической и норадренергической системах, приводящих к дисбалансу в соотношении норадреналин-дофамин. Именно поэтому в лечении используют психостимулянты, метилфенидат, амфетамины, которые идут в разрез, казалось бы, с и так высокой активностью ребенка. Шизофрения, депрессия связаны с нарушением нор эпинефриновой передачи в головном мозге. На этом все. Я очень старался, чтобы данное видео вам понравилось, поэтому вы можете поставить лайк и написать свое мнение в комментариях. Это помогает в развитии канала и стимулирует к выходу новых материалов. Всего хорошего. До свидания.